Avete visto che in giro nel villaggio ci sono delle belle attività, qui però si parla di volley e quindi lanciamo un video regia, vediamo un po', vediamo. Che dire, Itas Mutua e Trentino Volli, un matrimonio ormai che va avanti da lungo tempo. Non sarò da solo su questo palco, vi abbiamo anticipato che parliamo di sport e quindi cominciamo ad invitare qui dei protagonisti del Trentino Volley. Dall Partiamo dall'allenatore del Trentino Volley maschile, Angelo Lorenzetti. Ecco qua, ciao Angelo. Ben arrivato e poi subito dopo di te, Angelo, chiamiamo l'allenatore del Trentino Volley Uh, femminile Stefano Saia eccolo qua ciao Stefano ben arrivato per finire direi di chiamare sul palco il presidente del Trentino Volley Bruno Dare eccolo qua bene bene ho sentito Bruno che hai dei fan incredibili eh eh, dopo tanti anni si crea un po' di, di affetto Ci sta, ci sta Allora intanto grazie per essere qui Grazie mille Io così ho anticipato dicendo che c'è un bel matrimonio Ormai da, da un po' di anni che Itas Mutua e Trentino Volley stanno insieme, vero? Sì, sostanzialmente Itas è con Trentino Volley dalla, dalla nascita di questa società della nostra società, io direi anche di più, forse la nostra società è nata grazie anche e soprattutto a Trentino, a, a ITAS e a ITAS va il mio ringraziamento a nome di tutta la società perché davvero senza il contributo, il contributo di questa grande azienda tutto ciò che abbiamo fatto in questi vent'anni sarebbe stato assolutamente impossibile. Vabbè io chiederei un applauso per questo perché veramente Trentino volle ITAS... Aspetta non hanno sentito, lo rifaccio perché ogni tanto non arriva il segnale, ci riprovo chiederei un applauso per questo perché insomma è lo sport è importante c'è un po' di timidezza ma noi gli applausi li aspettiamo al palazzo bravo così ti voglio presidente bravo e insomma quando si parla però di questo matrimonio cioè, ci sono un po' di aneddoti che ci puoi raccontare anche simpatici insomma da quando si sta insieme da così tanto tempo poi a volte sì, succedono delle cose strane perché la pallavolo e l'assicurazione si stanno a un certo punto si sono un po' fuse sì. per cui a noi chiamano in ufficio e ci chiedono di aggiornarli sulle polizze e sulla loro situazione assicurativa <ride> eh. Eh, ma questo passi peggio è quando ci fermano o mi fermano per la strada e sì. mi dicono il più delle volte il dialetto trentino che assomiglia un po' al mio veneto beato lu o lu che lavora all'ITAS <ride> e io okay. lì mi fermo perché non sì. so come potrebbe proseguire il dialogo a sto punto fermo. mandiamo una gente dentro da voi sì, cioè, dire. Una, una, una sede staccata è esatto, un distaccamento Vabbè, è importante, condividete comunque le stesse radici, giusto? sì, sì, sì abbiamo stessi tanta... valori anche sì, molte cose che facciamo le abbiamo fatte con, assieme e le continuiamo a fare assieme e soprattutto dare uno spettacolo dare una sensazione al nostro pubblico a tutta la gente di Trento e portare nel mondo siamo questi, una squadra che è, 5, è stata 5 volte campione del mondo e portare in Europa e nel mondo il nome e, la, e i valori di Trento e del Trentino nella grande squadra, grazie Presidente anche un orgoglio italiano direi e noi siamo molto emozionati e quando si parla di orgoglio qua abbiamo gli allenatori di quella squadra maschile e della squadra femminile come va? Bene, d'estate bene, finché non si gioca sempre bene. <ride> quando cominciamo? Quando cominciamo diciamo, il campionato? Quando è che inizia? Allora, dovete sapere che io sono totalmente profano, si vede ma proprio dalla fisicità. Eh, no, quando è che si comincia proprio il Prima campionato? La settimana di ottobre. Sì. Eh, Questo per il maschile, siamo... giusto? Sì. Noi siamo in attività da inizio agosto. Sì. Eh, con qualche giocatore, perché tutti gli altri ragazzi sono impegnati nel campionato mondiale. Ah, giusto, Sizzati, giusto. Stando... E in questi giorni e oggi un Forza Italia sportivo assolutamente, assolutamente. ci vuole perché i nostri 
eh, giovani anche di Trento eh, sono impegnati in una partita contro, contro Cuba beh un grande orgoglio comunque anche loro eh, devo dire stanno facendo cioè sono comunque il nostro orgoglio all'estero e quindi è molto importante Angelo allora tu sei vabbè sei famosissimo nel senso sei un allenatore ormai... sono vecchio <ride> non l'hai fatto tutto tu io non mi permetterei mai no volevo dirti ma invece così entrando negli spogliatoi a parte estate sono arrivati abbronzati o no i giocatori come funziona? Normale, normale. Non, non possono non, 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 partic non, non particolarmente. <ride> non particolarmente. C'è un gesto scaramantico, cioè voglio proprio entrare un po' nel backstage, perché ci sono sportivi, si sa, no? alcuni hanno che ne so, il calzino rotto, piuttosto che... Ognuno ha il suo. Voi avete un, un gesto scaramantico di squadra che si fa ogni volta, che tipo non si entra nello spogliatoio, non lo so, vestiti... Si... Boh. Oh, eh, lo spogliatoio è un posto sacro. Vabbè, noi sacro, non vogliamo dissacrarlo. Quindi è un qualcosa dove io sono ospite ma che non so le loro usanze okay. abbiamo usanze de... oppure riti scarmantici nello staff okay. ah nello staff ci sono? ad esempio Micheletto dopo che abbiamo vinto una partita sì. che si era messo molto male perché mi ha dato una caramella tutte le volte che sta andando male anche se io le ho piene le, le, le tasche di caramelle sì. lui mi dà la caramella mi raccomando l'utilizzo di queste caramelle piano perché se dobbiamo usarle così tanto poi inizia a diventare complicato Stefano, Stefano Saia Stefano, diamo il microfono Stefano, Ciao. Io, mi hanno detto, ripeto io non so nulla qualunque cosa io dica Presidente Lascia perdere, mi dissocio da me stesso. Sei una sorta di new entry, giusto? Ah, noi siamo gli ultimi arrivati, gli ultimi ah, arrivati. Ma da quanto? Da quanto? Noi partecipiamo quest'anno per la prima volta come squadra femminile del Trentino Volley. Ciao a tutti, lui è Stefano Saia, lo presento a questo Era. punto <ride> ufficialmente. Beh, che bello! Eh, in bocca al lupo anche a voi allora. Ma intanto viva il lupo ed è una grande emozione, un grande onore. Trentino Volley è un'istituzione nella pallavola italiana assolutamente e maschile fino adesso e da quest'anno anche femminile noi entriamo in una famiglia che ha già dimostrato grandissime cose noi cercheremo di arrivare come i nostri fratelli maschi non ti vedo casato comunque sei casato? moltissimo voi riti strani non ne avete? noi abbiamo appena cominciato eh, appunto quindi bisogna creare un ancora, rito ancora li stiamo, li stiamo cercando i nostri riti eh, giusto. Eh, abbiamo già inaugurato quelle che noi nel lavoro chiamiamo le paste perché se qualcuno... le paste? le paste no, le spieghiamola paste è... meglio questa cosa per non... le paste è un, un, un rito sì. eh, per cui se qualcuno batte sotto la rete invece di far passare la palla sopra okay. la palla va sotto, sotto la, la rete, rete porta da mangiare per tutti quanti Vabbè, però ragazzi piano anche voi perché dopo le caramelle e le paste voglio dire è un attimo che bisogna tenersi in forma, in forma presidente al massimo portate in dirigenza giusto? Sì, meglio portarle in ufficio <ride> noi le sopportiamo meglio <ride> mi, sembra, mi sembra giusto vabbè oh, anche loro Trentino volle al femminile quest'anno sì, abbiamo deciso di, di allargare la famiglia, avevamo avuto solo figli maschi, da quest'anno abbiamo anche figli e femmine. È un bel impegno, è qualcosa di nuovo anche per noi, non solo per le ragazze e per lo staff tecnico. È un impegno e anche questo ce lo siamo presi eh, assieme e con il contributo e con il parere favorevole di ITAS. Anche ITAS e, la, e, Trentino, e Trentino Marketing ci hanno spinto in questa iniziativa e abbiamo voluto farlo e provare a partecipare anche al campionato femminile. Vabbè, e allora spingete veramente forte come sapete fare, fatelo per tutti noi, chiaramente faremo il tifo, il tifo per voi, ovviamente. Ma...